¿Qué tal chicos? Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, continuando con los videos, eh, bueno, este es el segundo video y vamos a tratar de hacer muchos más. Y en el primer video, pues hablamos de las MIPES, hablamos un poquito de las MIPES y de esta nueva ley, la 356, y nos hicieron algunas consultas y vamos a responderlas. Por ejemplo, Acá eh, Jessica Ochoa Herrera nos pregunta, dice, ¿una empresa de transporte de carga de tres trabajadores no factura más de 250 mil al año? ¿Puede acogerse a la ley MIPE? Bueno, la respuesta sería sí, ¿no? Porque hemos dicho que para acogerse a la ley MIPE ahora solamente hay que cumplir un solo requisito, que vendría a ser no superar las 150 UITs de ventas anuales. Ya el requisito de trabajadores ha quedado, eh, bueno, ya no es un requisito. Eh, otra consulta que nos hace es Evelyn Lima. Evelyn Lima nos pregunta, eh, hola, quisiera hacerte una consulta. Es una empresa que está acreditada como microempresa, por lo tanto no tiene la obligación de pagar CTS ni gratificaciones, pero sí paga gratificación. ¿Hay algún inconveniente? ¿Es deducible como gasto? A ver. Si bien es cierto, las microempresas eh, que pertenecen al régimen IP eh, no están obligadas a eh, pagar el beneficio de la gratificación y la CTS. Solamente ellas están obligadas a pagar 15 días de vacaciones anuales. Eh, en este caso, ella nos consulta que en su empresa sí lo hace y quiere saber si es un gasto deducible para fines de impuesto a la renta. Entonces, para ello, yo te animaría a revisar el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, por donde están todos los conceptos que son deducibles. Si tú quieres saber los no deducibles, tienes que revisar el artículo 44. En el artículo 37 hay un inciso que hay que leer, que es el inciso L, que dice Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto sean a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral existente y, por, y con motivo del cese. Dice, estas retribuciones podrán deducirse en ejercicios comerciales que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido. Entonces, quiere decir que todos los gastos o todos los pagos que sean por concepto a favor de servidores en virtud del vínculo laboral existente son gastos deducibles. Entonces, a tu pregunta, el pago de gratificación que tú le hagas a tus trabajadores aún no estando obligado por la ley MIPE, si sí será un gasto deducible. ¿Cuál es el único requisito? Pues el único requisito es que sea pagado dentro del ejercicio. Bueno, el tema de hoy eh, va a ser sobre las renuncias, la renuncia laboral, que me ha llegado muchas consultas sobre este tema, pues si quería tocarlo. Bueno, a ver chicos, nosotros sabemos que para renunciar eh, en realidad eh, hay tres formas, o bueno, yo normalmente siempre menciono que hay tres formas. Uno, que de acuerdo a ley debemos renunciar con 30 días de anticipación. Eh, la segunda forma sería que uno puede renunciar también pidiendo la exoneración de los 30 días. Y una tercera que yo menciono es de común acuerdo con el empleador. Y, y justamente una recomendación personal sería que si tú deseas renunciar a tu labor o deseas renunciar a tu trabajo, lo primero que debes hacer es conversar con tu empleador. Creo que es la mejor solución a tu problema. Y evitar quizás cartas notariales o evitar quizás eh, malos entendidos. Pero a ver, si tú me preguntas por la base legal, yo te diría que tendrías que leer el artículo 18 de la ley de fomento del empleo, en la cual menciona, dice, en caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso con 30 días de anticipación. El empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a pedido del trabajador. En este último caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito desde un tercer día. A ver, ¿cómo es esto? Supongamos que yo laboro en tu empresa, a modo de ejemplo. Yo soy, supongamos, el portero o el guachimán de tu empresa. El día de mañana es 3 de febrero. Supongamos que pues, yo ya no quiero trabajar en tu empresa porque lo más común, pues, supongamos que otra empresa me va a pagar el doble de lo que tú me pagas. Entonces yo el día de mañana presento mi carta con exoneración de 30 días diciendo que mañana es mi último día. Entonces, de acuerdo al artículo 18, yo puedo hacer eso. Pero ahora, eh, en el último párrafo menciona que la solicitud se tenderá aceptada si no es rechazada. Quiere decir que el empleador puede aceptarla o no lo puede aceptar. Entonces, 
y da un plazo, dice, dentro del tercer día, o sea, mejor dicho, dice, hasta los tres días, mejor dicho, sería. Entonces, quiere decir que si yo mañana, lunes 3 de febrero, renuncio a tu empresa como guachimán, eh, tú como empleador tienes el día lunes, tienes el día martes, tienes el día miércoles para responder a mi carta de renuncia. Claro está que tú como empleador tienes que respondérmelo notarialmente. ¿Por qué notarialmente? Porque se supone que yo ya no voy a ir el día martes. Como yo ya no voy a ir el día martes ni el día miércoles, tú no me la vas a poder hacer llegar personalmente. Por ende, la respuesta tiene que ser notarial. Ahora, algunos, algunas preguntas sobre esto que me dicen, Miguel, eh, si renuncio eh, con exoneración, ¿pierdo beneficios? Y la respuesta sería que no. Eh, si tú renuncias, no pierdes ningún beneficio laboral. El empleador está obligado a, a pagártelo entre las 48 horas que se le cese. Segundo, eh, la renuncia con exoneración puede ser aceptada o denegada. Y el punto 3 sería, de ser denegada, estás obligada a asistir al centro de labor. ¿Cómo es esto? Eh, si, si el empleador te responde dentro de los tres días de haber presentado tu carta diciéndote que no te acepta y que tienes que volver a tu trabajo, tú estás obligado a asistir a tu centro de labor. Quiere decir que así tú no desees, tienes que elaborar. Ahora, lo más común y por experiencia es que muchos trabajadores cuando presentan este tipo de carta ya no vuelven. ¿Por qué? Porque de repente les salió otra oferta mucho mejor donde le están pagando el doble o el triple de, de sueldo. Ahora, ¿qué pasa cuando el trabajador no vuelve? Eh, esto, eh, ¿qué es lo que pasa? pasa lo, que, lo que pasa es que el trabajador estaría cometiendo una falta grave. ¿Cuál es la falta grave? Abandono de trabajo. ¿Cuándo se computa abandono del trabajo? Cuando el trabajador falta más de tres días consecutivos a su empresa. Ojo que acá, acá también hay una confusión, ¿no? Muchos me dicen, Miguel, el trabajador faltó el lunes, martes, miércoles. Ya, abandona el trabajo. Y eso es un dato erróneo. Eh, el, la ley menciona que es más de tres días. Entonces, ¿qué se entiende por más de tres días? Quiere decir que todavía el abandono del trabajo se computa al cuarto día de que el trabajador no haya asistido. Ahora... Si el trabajador hizo abandono de trabajo, de igual manera sus beneficios tampoco los pierde. Ojo con eso. Así el trabajador ha hecho abandono de trabajo, el, el trabajador no pierde el, los beneficios. Pero no es recomendable que ustedes hagan eso. ¿Por qué? Porque no es una forma ética de, de terminar un, un trabajo. ¿no? Y recuerden que muchos a veces pensamos que no pasa nada. Es una frase que normalmente muchos de ustedes dicen, no, no pasa nada, abandono el trabajo igual te van a tener que pagar tus beneficios pero esto no es del todo cierto y quizás alguna vez les puede pasar a ver chicos, en el artículo 51 de la ley de CTS menciona lo siguiente ojo con esto dice si el trabajador es despedido por comisión de falta grave ojo, recordemos que el abandono de trabajo es una falta grave que haya originado perjuicio económico al empleador este deberá notificar al depositario o sea mejor dicho en el caso de la CTS el depositario es el banco caja para que la compensación por tiempo de servicio y sus intereses quede retenida por el monto que corresponde en custodia por el depositario, a resuelta del juicio que promueva el empleador. Cuando el empleador tenga la calidad de depositario, efectuará directamente la retención. Y ojo con este párrafo. La acción legal de daños y perjuicios deberá interponerse dentro de los 30 días, días naturales que produce el cese ante el juzgado de trabajo respectivo, conforme previsto la ley del proceso de trabajo. Y ojo con esta última oración, chicos. Dice, esta acción no perjudica la acción penal que pudiera corresponder. Quiere decir que puede llegar hasta una acción penal. ¿Cómo es esto? Ahora quizás usted diga, no, Miguel, tú estás mintiendo, estás, estás exagerando. Y, y no, esto es, esto es casos que he visto y, y les voy a comentar con un ejemplo. A ver, supongamos que tu empresa cotiza en bolsa. Supongamos que tu empresa cotiza en bolsa y como tú debes saber, las empresas que cotizan en bolsa diariamente la bolsa sube, baja y, y, y los estándares y, uno, y, y el encargado de finanzas tiene que estar ahí. Lo que pasa es que en una empresa, pues eh, esta empresa tenía un chico muy bueno en, en esta área de lo que era la bolsa y bueno, ustedes saben que cuando uno es muy bueno, las empresas te llaman y a veces las empresas pues eh, te ofrecen muchas, muchas ventajas que quizás donde tú estás laborando. Este chico recibió una oferta muy buena, en la cual estaban triplicando el sueldo y le ofrecían utilidad de cerca de 15 remuneraciones. Este chico no lo pensó mucho, presentó su carta de exoneración con 30 días, pero la empresa le denegó. 
cuando la empresa le denegó, este chico hizo el abandono de trabajo. ¿Por qué? Porque en la otra empresa le iban a pagar el triple más 15 sueldos de utilidades. Eh, lamentablemente, cuando este chico abandonó su trabajo, sí causó daños a la empresa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que eh, una empresa que cotiza en bolsa, eh, pues dejar abandonadas las acciones puede hacer que la empresa pueda perder rentabilidad. Y, y, y en este caso la empresa sí perdió mucho dinero. La empresa, basándose en el artículo 51, eh, lo que primero hizo fue la acción legal ante el juzgado de trabajo y con esto pudo retener gran parte de la CTS, solamente la CTS. Luego de esto la empresa siguió el proceso judicial, no penal porque solamente hizo el proceso judicial. Eh, el, el, el tema quedó en que el, el chico quedó muy endeudado con la empresa, no les digo el monto porque se van a asustar, pero fue un caso que yo lo vi personalmente. Y sí, lamentablemente, eh, esta, esta persona lo creo que le sirvió como lección y creo que a veces nosotros, mientras que no nos pase, eh, no aprendemos, como se dice, ¿no? Ahora, este artículo 51 hay que aplicarlo también de una manera correcta, ¿no? A ver, vamos a suponer que tú eres empleador y tú estás viendo este video y dices, ah, ya, gracias Miguel por este dato. Ahora sí, todo trabajador que se vaya, le voy a vender su, su demanda para, para que retener su CTS. Pero ojo, hay que tener un poco de, de, como se dice, de juicio para aplicar este artículo 51. A ver, ejemplo, y con esto, y con esto acabo este video. Supongamos que yo trabajo en tu empresa como el pachimán. Yo soy el pachimán de tu empresa. Y, y supongamos que, que, bueno, a mí vino tu empresa y me ofrece el doble de sueldo y me ofrece tres remuneraciones de utilidades. Ojo con esto un tip, ¿sabes? siempre que, que ustedes eh, eh, siempre que ustedes tiran esta empresa, siempre jueguen con utilidades, pongan ese requisito mínimo de 6, 7 remuneraciones. Ese es, un, ese es un, un consejo para ustedes. Bueno, supongamos que otra empresa me ofrece tres, el doble de sueldo y me ofrece cuatro remuneraciones de utilidades. Entonces yo presento mi carta de renuncia con generación de 30 días. Entonces mi empleador dice, ah ya Miguel, eh, abandona el trabajo, te presento tu, tu carta al juzgado por, por daños y perjuicios. Bueno, hay que tener también un poco de lógica, ¿no? Si yo soy un guachimán y yo dejo abandonado a la empresa, ¿qué perjuicio económico podría ocasionar a la empresa? Creo que ninguno, ¿no? A menos que, pues, que ese día que no vengo a laborar hay un robo en la empresa y, y, y pues sí, pues, podría haber un perjuicio, ¿no? Pero este, este artículo 51 hay que aplicarlo con mucha lógica. Este es para los empleadores, no todo es demanda, ¿no? O sea, no todo abandono de trabajo va a ser demanda, ¿no? Porque si tú trabajas como archivador y tú haces un abandono de trabajo, ¿qué daño económico has causado a la empresa? Ninguno. O tú trabajas como secretaria, ¿qué daño económico has causado a la empresa? Nada. A, a, bueno, daño, daño le causas al gerente, porque el gerente ya no te va a tener para él, pero, pero a la empresa no hay ningún daño. Entonces, chicos, eh, para terminar este tema de la renuncia laboral, ya saben, pueden presentar su, su renuncia con 30 días. Si el empleador no te responde nada, se da por aceptar. Eso sí, a ojo. Si pasan 3 o 4 días y el empleador no te ha dicho nada, se dio por aceptada, simplemente pasar las 48 horas puedes ir a recoger tus beneficios laborales. Eh, en este material lo voy a colgar junto con el video y, en la, y acá estoy dejando un modelo de, de renuncia, un modelo de carta de renuncia con 30 días de anticipación. Bueno chicos, eh, muchas gracias, eh, comenten el video, este video lo vamos a subir al Facebook y bueno, una vez que lo coloquemos en el Facebook, recuerden que pueden hacer sus comentarios y, y, y nosotros vamos a responder sus, sus preguntas. Ah, me olvidaba. El día de hoy, bueno, respondiendo una pregunta a Karina Sánchez Inca, febr eh, 2 de febrero de 2014, el día de hoy me hizo una pregunta y me dice, Miguel, buenos días. Quisiera saber si una factura de compra emitida en el mes de junio de 2013 se puede declarar en el mes de enero de 2014. La respuesta es sí. Recuerden que una factura se puede utilizar hasta 12 meses con anterioridad o posterioridad en este caso. Y, eh, pero ojo con esta aclaración. Recuerden que puedes utilizar el crédito fiscal más el gasto. No, el gasto queda en el ejercicio de 2013. Solamente lo que puedes utilizar para este periodo, en caso para esta para Karina, es solamente el crédito fiscal. Bueno chicos, muy buenas noches eh, y bueno, pasen a que tengan un buen inicio.